ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കെ തന്നെ ഇവിടെ വിൻ്റർ തുടങ്ങി അപ്പം ഈ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമാണ് നല്ലൊരു ഡ്രൈവിന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് വില്ലേജുകളിൽ കൂട്ടിയുള്ള യാത്രയാണ് ഒരു വില്ലേജ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതെ ഞങ്ങളുടെ പുറകോട്ട് വയ്ക്കും നല്ല മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അല്ലേ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ വില്ലേജുകളിൽ കൂടെ പോയി നമുക്ക് ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഫാമുകളും കാഴ്ചകളും എല്ലാം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡ്രൈവിന് ഒന്ന് പോകാം ഇതുകൊണ്ട് റോഡുകൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നിവർന്ന് കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ റൂറൽ സൈഡിലൂടെ വരുമ്പോൾ പക്ഷേ പോകാനായിട്ട് എന്താ റോഡുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് വണ്ടികളില്ല മനുഷ്യരില്ല ഇങ്ങനെ റോഡുകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നീണ്ട് നിവർന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളിപ്പം പൂവോങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നാൽ അപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് വന്നു പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫയർ വുഡും എങ്ങനെയാണ് അതിട്ട് തീ കത്തിക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ കൺട്രി സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാ അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പുള്ളിക്കാർ ജിഷയുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിനകത്തോട്ട് പോയി നോക്കാം അത് ഇതാണ് ജിഷയുടെ ഫ്രണ്ട് ഇത് ജിഷയുണ്ട് മോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തനി റൂറൽ സൈഡാണ് നല്ലൊരു കൺട്രി സൈഡ് പൂവാങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നല്ല കൺട്രി സൈഡാണിത് നമുക്കപ്പോൾ ആ വീട്ടിനകത്ത് അവരുടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചുമ്മാ എന്ന് പോയി നോക്കാം ഇത് വഴി വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് നോക്കാം അത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് പുള്ളിക്കാരുടെ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് അവരുടെ വീട് കണ്ടില്ലേ ഇത് വീട് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇത് കണ്ട ഇത് ഇവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ വേര് കൊണ്ട് നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ പുള്ളിയുടെ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഹസ്ബൻഡാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ചുമ്മാ വേര് കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർച്ചൊക്കെ പോണക്കാക്കി വെച്ചേക്കാം അത് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ആ തരിക്കാത്തോട്ടൊന്ന് പോകാം നമ്മളിപ്പം ഈ വീടിനകത്ത് കയറി കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഫയർ ഹീറ്ററാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ റൂറൽ സൈഡിലുള്ള എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫയർ ഹീറ്ററാണ് മിക്ക വീടുകളിലും ഉള്ളത് അപ്പം ഈ വിറക് കണ്ടോ ഈ വിറകെടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇടും ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീ നല്ലവണ്ണം കത്തി ഈ ഇതിനകത്ത് ഒരു മുകളിലോട്ട് പോയി മുറി മുഴുവൻ നല്ല ചൂടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിനെക്കാട്ടും നല്ലതാണ് ഈ ഫയർ ഹീറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നത് അതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പ്രവേശം എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചൂട് തണുപ്പുള്ളപ്പോഴത്തേക്കും മുറിക്കാത്തെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പോയി മുള്ളോട്ട് കയറും എന്താ
ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി പൂങ്ങി പോയി അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ വന്നു ലോക്ക്ഡൌണിൽ കണ്ട് ഇനിയിപ്പം ലോക്കിലെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പോകാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോണക്ക് ലോക്ക്ഡൌണിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് കുഞ്ഞ് ചീര റൂറലായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ലോക്കിലെ ചെറിയ വിശേഷങ്ങളുമാണ് ജിഷ പറഞ്ഞ പോണക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് ആ ടൗണിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഈ ലോക്കിലുള്ള ഒരു പഴയ റെയിൽവേ ലൈനിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സർവീസ് ഒന്നും ഇല്ല നേരത്തെ ഇതിൽ ഇതൊരു ഇതിലെ ട്രെയിൻ സർവീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചേക്കുവാണ് എന്നാലും ലൈൻ എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാവേ പഴയ കാലത്തെ ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് ഇത് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ലോക്കിലാണ് ഇതുള്ളത് പെഡസ്റ്റീൻസിന് വോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്നാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നടക്കുമ്പം ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് ഒരു നൊസ്റ്റാജിക് ഫീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ക്യാനുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നവരെ ഇവിടേക്ക് ബിയർ ഫെസ്റ്റിവൽ വൈൻ ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒന്നും നമ്മളിടുന്ന പോലെ ചുമ്മാ അതിലേലും വലിച്ചു വാരിയൊന്നും ഇടത്തില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇടും അപ്പോൾ അവർക്കാണെങ്കിൽ എം ഡി ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് ഒത്തിരി നല്ല ഇതായിട്ടാണ് പരിസരമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വില്ലേജ് സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയൊരു ഒരു ടൗൺ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഇതായിട്ടുള്ളതല്ല ചെറിയൊരു വില്ലേജിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഇത് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഇത് 
ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റേഡിയമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് കണ്ടില്ലേ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വിരലല്ലാന്ന ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ താമസം അതുകൊണ്ടൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഈ സൈഡിലൊക്കെ പക്ഷേ എന്തിനാ തന്നെയും അവർക്ക് വേണ്ടി കളിക്കാനായിട്ട് ഇത് കണക്കുള്ള സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണക്കുള്ള നല്ല ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഓവൽസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ കാണുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ റഗ്ബി ഫുട്ബോൾ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും കളിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ആൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തിനാ തന്നെ ഇത് കണക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കൺട്രി സൈഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഒരു വീട് ഇത് നമുക്ക് അവിടെ റോഡ് കാണാതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് പിന്നെ അവിടെ മനോഹരമായ വ്യൂ ആണ് ചെറിയൊരു ഡാം കാണാതെ ഇവിടെ നല്ല നല്ല രസമാണ് അടിപൊളി സ്ഥലമാണിത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് സത്യം പറയാൻ നമ്മൾ ഇതുവഴി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ കൺട്രി സൈഡ് ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലേ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് അത് അങ്ങനെ ദൂരെ കാണുന്ന നീല നിർത്തിൻ്റെ അവിടെ കാണുന്ന ബീച്ചാണ് അതിന് തൊട്ടിപ്പുറയെ കാണുന്ന നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പോകുന്നത് മുഴുവൻ പശുക്കൾ മേഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതും അതുപോലെ ആടുകൾ നല്ല ഫാമുകളാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റും ഇതുവഴി വരുമ്പോൾ ഇത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ടല്ലേ അതിവിടെ കൃഷിക്കൊക്കെ രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ വരുന്നത് മരുന്നടിക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററാണ് ഇത് വരുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടാ ഓരോ ഫാമുകാർക്കും ചിലപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാവും മിക്ക ഫാമുകാർക്കും കണ്ടോ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് അത് കാണാനായിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് കൺട്രി ഫയർ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫയർ ബ്രിഗേഡാണ് ഈ ഫയർ എഞ്ചിനാണ് സംഭവം ഇത് എല്ലാ വില്ലേജുകളിലും ഉണ്ട് കേട്ടില്ല ഇതിനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന അൻപത്തൊന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈ ഈ വർഷം അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇത്രയും നാൾ അതായത് ഇവിടെ കണ്ടമാൻ വെയിലായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ ഭയങ്കര ചൂട് കൂടി ഇവിടെ ഈ പുല്ലിനും ഈ മരത്തിനെല്ലാം തീ പിടിക്കും ഒന്നേരം ഇപ്പം എല്ലാ വില്ലേജിനും ഈ കൺട്രി ഫയർ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് സോ അവിടെ എത്ര ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നെല്ലാം എഴുതി വെക്കും അത് അപ്പം അപ്പം പെട്ടെന്ന് വന്ന് തീ അണയ്ക്കാനൊക്കെയാണ് ഇവർ എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഈ ഫയർ ബ്രിഗേഡ് ഉണ്ട് ഇത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് റൂറൽ എല്ലാ സൈഡിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള നല്ല വീഡിയോകളുമായി ഇനിയും വരുന്നതോടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം